ஹலோ கிளாஸ் டுவெல் வெல்கம் பேக் டு கான்செப்ட் கேப்சூல் நாங்கள் விக்கி அண்ணா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராண்ட் நியூ சாப்டர் பயோமாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் நம்ம தர்பார் பேட்சில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது ஃபோர்த் லெசன் இல்லை அஞ்சாவது லெசன் பார்க்குறோம் விச் இஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸ் ஆல்ரெடி நாலு லெசன் முடிச்சிருக்கோம் ஹாலோல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோவேரியன்ஸ் இந்த பக்கம் வந்து அல் ஆல்கோஹால் ஃபினால்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ இது பயோமாலிக்யூல்ஸ் இந்த லெசன் வந்து நம்ம ஒரு ஏழு பாட்டில் முடிச்சிடும் ஒரு ஏழு நாளில் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா இந்த வீக்கெண்ட் கூட இந்த லெசன் முடிஞ்சிடும் சரியா அண்ட் இந்த லெசன் யூடியூப்பில் நிறைய பேர் டிமாண்ட் பண்ண ஒரு லெசன் இந்த லெசனை போடாமல் வச்சுன்னா டுவெல்த்துக்கு நிறைய பேர் டிமாண்ட் பண்ண லெசன் ஸோ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட்டாக நான் யூடியூப்பில் இந்த லெசன் ஃபுல்லாத்தையுமே நான் யூடியூப்லேயும் போடுவேன் ஸோ என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் இந்த நீங்கள் பார்த்து சம என்ன பண்ணிக்கலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அண்ட் கற்றுக்கலாம் அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக எம்சிக்யூ பேஸ்டாகவே இருக்கும் சரியா ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா இந்த லெசனோட நோட்ஸ் தான் நான் டெலிகிராம் சேனலில் நான் போடுவேன் நீங்கள் வேணும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ ரொம்பவே போரிங்கான சாப்டர் ஏன்னா கொஞ்சம் தியரிக்க தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து யோசிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தியரி வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் என்ன காமெடி அப்படின்னாக்கா ஆல்டி ஹை டீ டோன் சாப்டர் தெரியாமல் இந்த லெசன் போட முடியாது ரியாக்ஷன்ஸ் தான் புரியாது ஆக்சுவலாக பார்த்தோக்கா ஆனால் உங்கள் சிபிஎஸ்சியோட மூளை தான் அப்பா அப்பாற்பட்ட மூளையாச்சு ஸோ ஆல்டி ஹை டீ டோன் எந்த லெசன் இதுக்கு பேஸோ அந்த லெசன் தூக்கி டேர்ம் மட்டும் போட்டுட்டு எந்த லெசனுக்கு இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷனும் அதை விட்டுட்டாங்க ஸோ இது ரொம்ப சிரிக்கிறதா ஆளுக்கிறதான் தெரியல இருந்தாலும் வந்து அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தெரில ஸோ இந்த லெசனை அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவுட் புட்டும் கொடுப்போம் அவங்க எப்படி இன்புட் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி அவுட் புட்டும் கொடுப்போம் ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டைரக்ட் மெத்தட் மட்டும் தான் சொல்லுவேன் சரியா மெக்கானிசம்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆல்டி ஹை கீட் ஒன் சாப்டர் பார்க்குறப்ப நம்ம மெக்கானிசம்ஸ் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு டேரக்ட் மெத்தடெலாம் நம்ம பார்ப்போம் என்னென்ன டேரக்ட் மெத்தடெலாம் இருக்கும் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு எப்படி தேவையோ நான் அப்படி சொல்லித்தரோம் அப்படி படித்தா போதும் சரியா எல்லாத்துக்கும் டீட்டெயிலாக நீங்கள் மெக்கானிசம் பார்த்து யோசிக்காதீங்க ஆல்டி ஹைட் கீட் ஒன் சாப்டர் படிக்கிறப்ப நம்ம டீட்டெயிலாக மெக்கானிக் மெ மெக்கானிசம்ஸ் தான் பார்ப்போம் ஆல்ரெடி யூடியூப்லேயும் ஃப்ரீயாக ஒரு வீடியோ இருக்குது ஆல்டி ஹைட் கீட்டை உங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வ கோளாக தான் இருக்குது நான் பார்த்தே தீர்வு பார்த்தே தீர்வு ஒத்த கால நினைங்கன்னா யூடியூப்ல இருக்க வீடியோ போய் பார்க்கலாம் நீங்க சரியா இல்லாட்டி நம்ம கொஞ்சம் டேர்ம் ஒன் அவங்க ஆசைப்படியே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூல நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஸோ லெசன் ஆரம்பிப்போம் இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தா பயோமாலிக்யூல்ஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸ் ஸோ பயோமாலிக்யூல்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா ஆக்சுவலாக இதை வந்து பார்ட் பை பார்ட்டாக படிப்போம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் அதுக்கப்புறமா அமினோ ஆசிட் அப்படிலாம் போயிட்டு இருப்போம் ஸோ முதல்ல வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்டை டீட்டெயிலாக படிப்போம் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பார்க்கப்போம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் கார்போஹைட்ரேட் டக்குன்னு முடிச்சிடும் ரொம்ப தியரிட்டிக்கலான ஒரு டாபிக் தான் ஈஸி தான் ஓகே ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸி டக்கு டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஏன்னா இப்போ மெக்கானிசம்ஸ் வேலையும் இல்லை நமக்கு மெக்கானிசம் சொல்லித்தர வேலையும் மிச்சம் ஆகிடுச்சு ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தியரிட்டிக்கலாக கொஞ்சம் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் தியரியான பேஸ் பண்ண டாபிக் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா பேரலையும் இருக்குது இதுக்கு டெஃபினேஷன் என்னென்னாக்கா ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஆர் நோன் ஆஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் டெஃபினேஷன் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஆர் நோன் ஆஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஆர் நோன் ஆஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் டக்குனு முடிச்சிடும் ஸோ இது உங்கள் புக்கில் கொடுத்த என்சிஆர்டியில் கொடுத்த டெஃபினேஷன் ஆனால் இந்த டெஃபினேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது சரியா எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் அவுட் ஆகுது இந்த டெஃபினேஷன் படி சில எக்கிப் என்ன சொல்கிற சில கம்பௌண்ட்ஸ் வந்து இந்த டெஃபினேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்காது எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதி போடுவேன் ஓகே பட் சிபிஎஸ்சி லைன் பை லைனாக படிக்கிறதும் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் என்சிஆர்டியோட லைன் பை லைனில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம லைன் பை லைனாக போவோம் ஆனால் ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்னன்றதை நான் சொல்லுவேன் இந்த டெஃபினேஷன் எல்லாத்துக்கும் சூட்டபிள் கிடையாது இது ஒரு அவுட் டேட்டட் டெஃபினேஷன் அந்த காலத்து ஆளுங்க பார்த்த பார்த்த வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச டெஃபினேஷன் பட் இது எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ இல்லை பட் நீங்கள் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது இந்த டெஃபினேஷன் படி கார்போ
உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு கம்பௌண்ட் வரும் சி சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இது என்னது சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் நீங்கள் நிறைய வாட்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதுனு பார்த்துக்கணும் ஓகே சூப்பர் ஸோ இது என்ன சொல்கிறோம் சுகர் சோடு இதெல்லாம் பார்த்த ஒரு விஷயம் ஓகே ஆனால் நான் சொன்னேன்ல எல்லாத்துக்குமே இந்த டெஃபினேஷன் செட் ஆகாது அப்படின்ட்டு ஸோ எதுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் பேஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் இன்னொரு டேர்ம் எழுதி போடுறேன் ஓகே நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மை சூட் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு டேர்ம் எழுதி போடுறேன் நீங்கள் பாருங்களேன் எக்ஸப்ஷன் போட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் சி டூ ஹெச் டூ ஓ டுவைஸ் பாருங்கள் அந்த ஃபார்முலாவை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக நான் எதுக்கு வந்து இது வந்து எல்லாத்துக்குமே இந்த டெஃபினேஷன் கரெக்ட் கிடையாதுனா இதனால தான் ஸோ பார்த்தாக்கா இந்த ஃபார்முலாவை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக பட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கம்பௌண்ட் வரும் இதை பாருங்கள் சி டூ இருக்குது சி டூ இருக்குது ஹெச் ஃபோர் ஓ டூ ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் பரிச்சயமான ஒரு டேர்மில் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா சி ஓ சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச்னு போடலாம் நம்ம அது கரெக்டு தானே அசட்டிக் ஆசிட் அசட்டிக் ஆசிட் அசட்டிக் ஆசிட் ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டாக கிடையாது கிடையாது ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் இந்த இடத்துல இது பார்த்தோம்னா இது என்னது கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது இந்த ஃபார்மில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஆனால் இது கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது அதே மாதிரி சில டேர்ம்ஸாக எப்படி இருக்கும்னா சில கம்போஸாக எப்படி இருக்கும்னாக்கா கார்போஹைட்ரேட் மாதிரி இருக்காது ஓகே கார்போஹைட்ரேட் மாதிரி இருக்காது இந்த ஃபார்முலாக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவாக இருக்கும் ஆனால் அது கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் அதனால தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வேலிட் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் பட் இப்போதைக்கு உங்கள் என்சிஆர்டி டெஃபினேஷன் படி இந்த ஃபார்மில் இருந்துச்சுனாக்கா அது வந்து கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக என்ன வரும்ன்றது சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கம்பௌண்ட் இருக்குது இன்னொரு கம்பௌண்ட் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா அந்த கம்பௌண்டோட பேர் பார்த்தோம்னாக்கா யாரோட நோஸும் வரும் ரோம் நோஸ்னு வரும் ரோம் நோஸ் ரோம் நோஸ் கம்பௌண்ட் எடுத்திங்கன்னா இதோட ஃபார்மில் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இதோட ஃபார்மில் வந்து ரோம் நோஸோட ஃபார்மில் சி சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ ஃபைவ்னு இருக்கும் ஒரே ஒரே ஒரு சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் பார்த்தீங்களா அதில் ஒரே ஒரு ஹைட் ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் கம்மி பண்ணுறங்க ரோம் நோஸ் ஓகே ஸோ இது பார்த்தாக்கா இந்த ஃபார்முலாவை சுத்தமாக வை அது வந்து இந்த ஃபார்மில் கிடையவே கிடையாது கரெக்டு தானே இந்த ஃபார்மில் கிடையாது இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் இருந்தால் தான் இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் எழுத முடியும் இந்த ஃபார்முலாவில் எழுதவே முடியாது இருந்தாலும் கூட இது ஒரு கார்போஹைட்ரேட் தான் சரிண்ணா இப்போ இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா இந்த டெஃபினேஷன் வந்து வேலிட் கிடையாது அதுதான் சொல்லுவார் ஸோ இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த டெஃபினேஷன் கிடையாது இந்த ஃபார்மில் இருந்தால் தான் கார்போஹைட்ரேட்னு கிடையாது இந்த ஃபார்மில் இருக்க விஷயம் கார்போஹைட்ரேட்டாக இல்லாமலும் இருக்கலாம் கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்மில் இல்லாத ஒரு விஷயம் கார்போஹைட்ரேட்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் அப்போ தப்பு அப்போ எது நான் கரெக்டான டெஃபினேஷன் ஆக்சுவல் என்னென்ன டெஃபினேஷன் தெரியுமா கார்போஹைட்ரேட்னு யார் சொல்லுவோம்னா ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோன் ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோன் ஹைட்ராக்சைட் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா ஓஹெச் ஃபார்மில் இருந்துச்சுனாக்கா அது வந்து கார்போஹைட்ரேட் தாராளமாக சொல்லலாம் இந்த டெஃபினேஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் இப்போ நான் சொன்ன டெஃபினேஷனை ப்ராப்பராக புக் லாங்குவேஜ் எழுதி போடுறேன் ஸோ மேபி உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் அது யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜான கரெக்டான டெஃபினேஷன் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்னு ஆக்சுவலாக யாரை சொல்லணும்னா த எழுதிக்கோங்க டெஃபினேஷன் எழுதிக்கோங்க கொஞ்சம் ஐசோமர்ஸோட ஓரளவுக்கு அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஐசோமர்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்டா ஸோ ஜிஓசி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நம்பர் இப்போ ஜிஓசி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஐபேக் நோமன் கிளச்சர் கிளாஸ் லெவன்த் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஐபேக் நோமன் கிளச்சர் ஆல்ரெடி ஆரம்பித்து முடிச்சுட்டேன் போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜிஓசி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இம்பிடன்ஸு அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஐசோமர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ஐசோமர்ஸும் அந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட்டும் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு வேலை யாரெல்லாம் அது வீக்காக இருக்கீங்களோ அதை பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் அந்த இந்த ஆப்டிக்கல் ஐசமரிசம்னா இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் வரும் லைட்டாக ஸோ அது இப்போ புரிஞ்சிடும் பட் டெப்த்தாக புரியணுன்னாக்கா நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் நல்லா புரியும் சரியா ஸோ இந்த இடத்த பார்த்தோம்னா இது எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் டெஃபினேஷன் எழுதி போட்டுறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா இ
எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கே பார்ப்போம் கைரல் கார்பனோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் சரி இவ்வளோ தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை தாண்டி எதுவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் பாலி ஹைட்ராக்சி அல்டிஹைட்ஸ் ஆர் கீட்டோன்ஸ் ஆர் த கம்பவுண்ட்ஸ் விச் ப்ரொடியூஸ் சச் கம்பவுண்ட்ஸ் ஆன் ஹைட்ரோலிசஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் அது ஒரு விஷயம் அதில் ஹைட்ராக்சி குரூப்பும் இருக்கணும் ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோனில் ஹைட்ராக்சி குரூப் இருக்கணும் அந்த ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாகவும் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுனாக்கா அதை நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லலாம் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு கம்பவுண்டு ஆனால் அதை நீங்கள் ஹைட்ரலைசிஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சொல்லலாம் சரியா ஆர் த கம்பவுண்ட் விச் ப்ரொடியூஸ் சச் கம்பவுண்ட்ஸ் ஆன் ஹைட்ரலைசிஸ் ஒரு கம்பவுண்ட் இருக்குது அது ஆல்டிஹைடும் இல்லை கீட்டோனும் இல்லை ஆனால் அதை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோன் எப்படி இருக்குது ஹைட்ராக்சைட் குரூப்போட ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக கிடச்சிச்சுனாக்கா நீங்கள் அதையும் வந்து கார்பன் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா கார்போஹைட்ரேட்னா ஒன்றும் இல்லை உங்களோட ஸ்வீட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சுகர்லாம் இருக்குல்ல சுகர்லாம் வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்குது அதெல்லாம் தான் ஆக்சுவலாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ஓகே சம் ஆஃப் த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் விச் ஆர் ஸ்வீட் இன் டேஸ்ட் ஆர் யூஸ் இதெல்லாம் போய் எழுதிக்கிட்டு எதுக்கு சம் ஆஃப் த கார்போஹைட்ரேட் விச் ஆர் ஸ்வீட் இன் டேஸ்ட் ஆர் நோன் ஆஸ் சுகர் அது நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் நீங்கள் ஜென்ரலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சுகர் இருக்குல்ல அது ஆக்சுவலாக என்னன்னா சுக்ரோஸ் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரிஜினல் பேர் வந்தால் சுக்ரோஸ் இந்த மாதிரி டீல சக்கரை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சக்கரை கம்மி சுக்ரோஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி வீட்டில் நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த சுகர் வந்து சுக்ரோஸ் அண்ட் மில்க் இருக்குல்ல எழுதிக்கோங்க இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே த சுகர் விச் வி யூஸ் இன் ஹவுஸ் சுகர் யூஸ் இன் ஹவுஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் சுக்ரோஸ் அண்ட் நம்மளோட மில்க் இருக்குல்ல நம்ம மில்க்கும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்குது அந்த மில்கில் இருக்க சுகர் இன் த மில்க் சுகர் இன் மில்க் அந்த மில்கில் இருக்க சுகரோட பேர் வந்து லாக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாக்டோஸ் எல்ஏசிடிஓஎஸ்சி லாக்டோஸ் சரி ஸோ இதுதான் பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் கார்போஹைட்ரேட் இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் பார்ப்போம் எப்படிலாம் கார்போஹைட்ரேட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணுறத வச்சு ஓகே கார்போஹைட்ரேட் பேஸ்ட் ஆன் ஹைட்ரோலிசிஸ் இப்போ உங்கள் கையில் கா ஒரு கம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டேன் அது வந்து நீங்கள் மூணு சாச்சுரேட்டாக டை சாச்சுரேட்டாக பாலி சாச்சுரேட்டராக என்னென்னே தெரியாது உங்களுக்கு ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணி ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து மூணு சாச்சுரேட்டாக டை சாச்சுரேட்டாக பாலி சாச்சுரேட்டாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் ஹைட்ரோலிசிஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹைட்ரோலிசிஸ் ஹைட்ரோலிசிஸ்னா ஜஸ்ட்டு வாட்டரை எக்ஸஸ்ஸாக நீங்கள் வச்சுருங்க ஹைட்ரோலிசிஸ் எஸ் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரோலிசிஸ் இல்லாட்டி வாட்டரில் கொஞ்சம் லைட்டாக டைல்யூட் ஆசிட் கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து ஹைட்ரோலிசிஸ் சொல்லுவோம் ஸோ ஹைட்ரோலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன மூணு சாச்சுரேட் மூணு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷனாக மோனோ சாச்சுரேட்ஸ் மோனோ சாச்சுரேட்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் யாருன்னு கேட்டால் மோனோ சாச்சுரேட் ஸோ நமக்கே தெரியும் ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அதுக்கு மேலே பிரேக்கப் பண்ண முடியாது சரியா அப்போ நீங்கள் ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணும்போது ஒரு வேலை உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே நடக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துருக்கிறது ஒரு மோனோ சாச்சுரேட்டர் அர்த்தம் சரியா மோனோ சாச்சுரேட் டஸ் நாட் ஹைட்ரோலைஸ்னு எழுதிக்கோங்க தே டூ நாட் ஹைட்ரோலைஸ் இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு கம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டா அது என்ன கம்பவுண்டே உங்களுக்கு தெரியாது அப்போ நீங்கள் அதை ஹைட்ரோலிஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க எந்த ரியாக்ஷனுமே நடக்கலை நோ ரியாக்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்க கம்பவுண்ட் ஒரு மூணோ சாச்சுரேட் ஏன்னா மூணு சாச்சுரேட் ஃபர்தராக கம்மி ஆகாது ஃபர்தராக டிவைட் ஆகாது இதான் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எப்படி மனப்பணம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பேன் சரி இப்போதைக்கு எழுதிக்கோங்க இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் நான் ஒரு மூணு மட்டும் எழுதி போகிறேன் குளுக்கோஸு உங்கள் வீட்டில் பார்த்த அந்த குளுக்கோஸு ஃப்ரக்டோஸு இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது நான் சொல்லித்தரேன் உ
saturates oligo saturates na enna kuduthiruka carbohydrate break agudhu react agudhu ana oru 10 molecules varaikum rendu la inda 10 molecules varaikum da react agudhu seri endikonga produce 2 to 10 produce 2 to 10 mono saturate nu solikalam mono saturates 2 to 10 mono saturate produce agum okay on hydrolysis on hydrolysis so idha da enna solluvom nam oligo saturate appdi solluvom so rendu lende 10 varaikum possibility irukku la so oru vaalla neenga oru compound ah vandha neenga enna pandreenga na react pandreenga hydrolysis pandreenga pannumbodhu rende rende compound vandha adha vandha disaturate appdi solluvom oru vaalla react panni moonu compound vandhuchuna trisaturate solluvom naalu compound na tetra tetrasaturate appdi solluvom anju irundhuchuna penta aaru irundhuchuna hexa yelu irundhuchuna hepta ombodhu irundhuchuna nona pattu irundhuchuna deca so indha maari vandha 10 saturate neenga name pannikalam so idhula disaturate ku trisaturate ku mattum example note panikonga adu mattum important okay so disaca irundhuchuna disaca irundha rendu mono irukum alla rendu mono saturates irukum examples yaar nu paatha disaturate ku sucrose maltose idala varum example sucrose maltose sucrose irukke maltose irukke lactose kuda eduthukalam namba paal la irukka andha sugar kuda enadhu disaturate da ட்ரை சாச்சுரேட்டில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ட்ரை சாக் ட்ரை சாக்கில் என்ன அர்த்தம் மூணு மூணு சாச்சுரேட் இருக்கும் மூணு மூணு சாச்சுரேட் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரஃபி நோஸ் அப்படின்னு வரும் யாரோட நோஸு ரஃபியோட நோஸு ரஃபி நோஸ் இது வந்து ஒரு ட்ரை சாக்கோட எக்ஸாம்பிள் சரியா இதெல்லாம் கேட்குற எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக கேட்பாங்க கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அதனால் எழுதியிருக்கேன் இதை தாண்டி இருக்குது டெக்ட்ரா சாக்கு பென்டா சாக்கு ஹெக்ஸா ஹெப்டா ஆக்டா நோனா டெக்கா அந்த மாதிரி சாச்சுரேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து ரெண்டு இருந்து பத்து ஒரு வேலை நீங்கள் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணி பத்துக்கும் மேலே போயிடுச்சுன்னா அதை பாலி சாச்சுரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாலி சாச்சுரேட் உங்கள் ஸ்டார்ஸ் வந்துடும் இதெல்லாம் வந்துடும் சரியா ஒரு வேலை பத்துக்கு மேலே மூணு சாச்சுரேட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து பாலி சாச்சுரேட் ஸோ ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணாவது பாலி சாச்சுரேட் பாலி சாச்சுரேட் அப்படின்னா பத்து மூணு சாச்சுரேட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடுச்சுனாக்கா வீ குவாலிட்டாஸ் பாலி சாச்சுரேட் ஸோ தேர்ட் ஒன் எழுதிக்கோங்க பாலி சாச்சுரேட் if after hydrolysis we get more than 10 mono sac sac na mono sac pai na enadu mono saturate nu artham mono sac pai so more than 10 mono saturate kadachiruchuna we call it as polysaturate we call it as polysaturate ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் உங்களால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து பத்துன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும் ஸ்டார்ச்சு செல்லுலர்ஸ் செல்லுலோஸ் மெயின் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஸ்டார்ச்சும் செல்லுலர்ஸும் வரும் குளைக்கோஜன் கூட நம்மளோட பயாலஜிக்கலாம் நமக்கு என்னென்னலாம் விஷயம் நம்ம பா படிச்சிருப்போமோ அது எல்லாமே இங்கே வரும் குளைக்கோஜன்னு அதுக்கப்புறம் உங்களோட கம்ஸு இது எல்லாமே என்னது மோனோ சாச்சுரைட் தான் சரியா இன்னொரு என்ன ஒரு 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 முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் சுகர் தான் இதெல்லாம் வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் ஆனால் இது வந்து நான் ஸ்வீட்டாக இருக்காது நாட் ஸ்வீட் இதெல்லாம் வந்து நாட் அ ஸ்வீட் ஸோ இதை வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது நான் சுகர்னு சொல்லுவாங்க நான் சுகர் ஸோ பாலிசாச்சுரேட் எல்லாமே நான் சுகர் கம்பவுண்ட் நான் சுகர் கம்பவுண்ட் சரியா எழுதிக்கோங்களா ஒரு சா ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா பேஸ் ஆன் ரெடியூசிங் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் ரேஜ் செகண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தா பேஸ்ட் ஆன் ரெடியூசிங் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் ஏஜ் பேஸ்ட் ஆன் ரெடியூசிங் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் ஏஜ் நமக்கு வந்து ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ரீஏஜென்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரீஏஜென்ட்டை நம்மளோட அந்த ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுதா பண்ணலையா அப்படின்றத வச்சு ரெண்டு இருக்குது ரெடியூசிங் அண்ட் நான் ரெடியூசிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடியூசிங்கில் ரெடியூசிங்கில் ரெடியூசிங் சுகர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரெடியூசிங் சுகரில் யார் யாரெலாம் வருவானா 
ஒருவேளை ஒருவேளை உங்களோட அந்த நீங்கள் எடுத்திருக்க சுகர் ஒருவேளை ரெடியூஸ் ரெடியூசர்ஸ் ஒரு மூணு ரியேஜென்ட் இருக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டோலின்ஸ் 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 ரியேஜென்ட் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஃபெல்லிங்ஸ் ரியேஜென்ட் தேர்டு வந்து பார்த்தோம்னாக்கா பெனடிக் ரியேஜன் இதெல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் புதுசு கிடையாது ஸோ ஒரு வேலை உங்களோட சுகர் இந்த மூணு ரியேஜென்டில் யாரையாச்சும் ஒருத்தரையாச்சும் ரெடியூஸ் பண்ணிச்சுனாக்கா அதை வந்து நம்ம ரெடியூசிங் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தை சொல்கிறேன் டோலின்ஸ் ரியேஜன் என்ன ஆகும் இது ரியாக்ஷன்லாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஏன்னா ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் படிக்கும் போது ஒன்றும் நல்லா புரியும் கார்போனியல் கம்பௌண்டோட ரியாக்ஷன் வந்து ஆல்டிஹைட் கீட்டோனில் படிக்கும் போது தான் நம்மளால் படிக்க முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது போதும் சரியா ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் மீ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை தாண்டி எதுவும் வராது சரியா டோலின்ஸ் ரியேஜன் இது மூணுத்தையும் ரியாக்ட் பண்ண எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் எழுதி போடுறேன் எக்ஸாம்பிள் எழுதி போட்டுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நானே எழுதி போடுறேன் நீங்கள் தானே எழுதி போடணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னாக்கா மோனோ சாச்சுரேட் யா மோனோ சாச்சுரேட்டில் யாரெலாம் எடுக்கலாம் மோனோ சாக்கில் வந்து குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரக்டஸ் எடுத்துக்கோங்க கேலக்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாமே வந்து இதில் வந்துடும் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ் இது மூணுமே வந்து இங்கே வந்துடும் அடுத்து வந்து டை சாக்கில் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க டை சாக்கில் பார்த்தோம்னாக்கா மால்டோஸ் அண்ட் லாக்டோஸ் வந்துடும் மால்டோஸ் அண்ட் லாக்டோஸ் ஒன்று கூட இருக்குது பட் இது போதும் உங்களுக்கு சரியா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெடியூசிங் சுகரில் எக்ஸாம்பிள் ஆப்வியஸாக அப்போ நான் ரெடியூசிங் சுகரில் யார் வருவா யாரெலாம் இந்த மூணு ரியேஜென்ட்டில் யாருலையுமே ரியாக்ட் காமிக்கலையோ அவங்களாம் வந்து நான் ரெடியூசிங் சுகர் நான் ரெடியூசிங் சுகரில் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் சுக்ரோஸோட எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க கிளாஸ்ஃபிகேஷன் அவள் தான் சரியா ரெடியூசிங் முடிச்சா அடுத்து வந்து நான் ரெடியூசிங் நான் ரெடியூசிங் சுகரில் நான் ரெடியூசிங் டாபிக் மட்டும் மாற்றிக்கோங்க நான் ரெடியூசிங் நான் ரெடியூசிங்கில் டூ நாட் டூ நாட் ரெடியூஸ் சரியா இந்த மூணுத்துலேயும் ரெடியூஸே பண்ணாது அதெல்லாம் நான் ரெடியூசிங் சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னாக்கா சுக்ரோஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த சுகர் இருக்குல்ல வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த சுகர் வந்து என்னது நான் ரெடியூசிங் சுகர் இந்த மூணு ரியேஜன் கூட அந்த சுகர் போட்டிங்கனாக்கா எந்த விதமான ரியாக்ஷனும் காமிக்காது சரிடா இப்போ என்ன பண்ணலான்னாக்கா இந்த மூணுத்துக்கோ சும்மா ஃபுல் ரியாக்ஷன் பார்க்கணும்னா அந்த ரியாக்ஷனில் என்ன முக்கியமாக அதை மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன் அதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோட் டவுன் ஸோ இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டோலின்ஸ் ரீஏஜென்ட் டோலின்ஸ் ரீஏஜென்ட் யார் சொல்லுவோம் டோலின்ஸ் ரீஏஜென்ட் ஞாபகம் இருக்கா அமோனிக்கல் செல்வர் நைட்ரேட் யார் அமோனிக்கல் சில்வர் நைட்ரேட் இதை தான் வந்து டோலின்ஸ் ரீஏஜென்ட்னு சொல்லுவோம் சரியா ஏஜிஎன்ஓ த்ரீ கூட நம்ம ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிப்போம் ஒரு என்ஹெச் இதுதான் வந்து அமோனிக்கல் சில்வர் நைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து இந்த ரீஏஜென்ட் சரி இந்த ரியாக்ஷன் முக்கியம் இல்லை ஏன்னா கார்போஹைட்ரேட் கூட தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் கார்போஹைட்ரேட் கூட இந்த ரீஏஜென்ட்டை போடும்போது என்ன ஆகுன்றது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு மெக்கானிசம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் படித்தா தான் புரியும் இப்போதைக்கு நீங்கள் அதை அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ நானே இது எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னாக்க நான் சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் தான் இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் என்ன ப்ரெசிப்டேட் இது ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி இது ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ஸோ ஒரு வேணா நான் கோலின்ஸ் ஏஜென்ட் வந்து என்னோட கார்போஹைட்ரேட்டில் போட்டால் என்ன கலர் காமிக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் அது அதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட்டில் என்ன வேணால் இருக்கலாம் என்ன கார்போ அது ஆல்டிஹைட் குரூப்பாகவும் இருக்கலாம் கீட்டோனாகவும் இருக்கலாம் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஓகே கார்போஹைட்ரேட் என்ன ஆகணும்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் டோலின்ஸ் ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெடியூஸ் ஆகணும் கார்போஹைட்ரேட் அப்போ என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்போனா கார்போஹைட்ரேட் அது என்ன ஆகும் ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக இது ஒரு பேசிக் மீடியமில் பண்ணுவோம் ஸோ கார்போஹைட்ரேட் ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஒரு சால்ட் கொடுக்கும் சிஓஒ மைனஸ் கொடுக்கும் இது எப்படி வரும்னா நம்ம டீட்டெயிலாக அப்புறமா பார்ப்போம் இப்போதைக்கு கார்போஹைட்ரேட் ஆக்சிடைஸ் ஆகுன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரீஏஜென்ட் நீங்கள் எடுத்திருக்க ரீஏஜென்ட்டை இதில் இந்த ஏஜி ப்ளஸ் மட்டும்தான் நமக்கு அதை வச்சு
கார்போஹைட்ரேட் இல்லையான்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லலாம் டோலியன்ஸ் ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சில்வர் மிதர் வந்துச்சு அது கார்போஹைட்ரேட் வரலைன்னா அது கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை இது ரெடியூஸ் ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது அது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஓகே மற்றபடி மெக்கானிசம்னா நம்ம டீட்டெயிலாக கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்ற படிக்கிறப்ப டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு இல்லை மெக்கானிசம் இம்பார்ட்டன் இல்லை இந்த வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட் டோலின்ஸ் ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணால் சில்வர் மிரர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இது ஒன்று ஆகிடுச்சு அடுத்து ஃபெலிங்ஸ்க்கு பார்ப்போம் ஃபெலிங்ஸ் ரீஏஜென்ட் செகண்ட் வந்து ஃபெலிங்ஸ் ரீஏஜென்ட் ஃபெல்லிங் ஃப்ரீ ஏஜென்ட்டில் ரெண்டு விஷயம் எடுப்போம்டா ஃபெல்லிங் ஏ ஃபெல்லிங் பி ஃபெல்லிங் ஏ ஃபெல்லிங் பின்னு எடுப்போம் இது ஒரு பீக்கர் இது ஒரு பீக்கர் இந்த பீக்கரில் ஃபெல் ஃபெல்லிங் ஏ இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த பீக்கரில் ஃபெல்லிங் பி இருக்கும் இந்த பீக்கர் இதை சொல்யூஷன் போட்டுங்க ஃபெல்லிங் ஏ சொல்யூஷன் ஃபெல்லிங் பி சொல்யூஷன் ஃபெல்லிங் ஏல என்ன இருக்கும்னா உங்களுக்கு ஆக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்கும் ப்ளூ விட்ரோல் அது இருக்கும் ஆக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் ஆக்சுவலாக இது இந்த ஃபார்மில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் சியூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ ப்ளூ விட்ரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்யூஷன் ஃபெல்லிங் ஏயில் வந்து இந்த சொல்யூஷன் இருக்கும் அடுத்து ஃபெல்லிங் பியில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னாக்கா இது இருக்கும் நாக்ட் நாக்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது ரோச்சிலி எழுதிக்கோங்க ஆரோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஆர் ரீஏஜென்ட்டுன்னு இருக்கா இல்லை சால்ட்னு சொல்லலாம் ரோச்சிலி சால்ட்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பேர் இருக்குது ஆக்சுவலாக ரோச்சிலி சால்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி இதுக்கு ஆக்சுவலாக சோடியம் இருக்குது பொட்டாஷியம் இருக்குது டாட்டரேட் இருக்கும் சோடியம் பொட்டாஷியம் டாட்ரேட் சோடியம் சோடியம் பொட்டாஷியம் டாட்ரேட் கொஞ்சம் தியரட்டிக்கலாக தான் தான் இருக்கும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுனால கரெக்டாக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க டார் டாட்ரேட் சோடியம் பொட்டாஷியம் டாட்ரேட் இது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இந்த என்ஐகேட்டியோட ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிங்கன்னா டாட்ரேட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும்னு சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடம் இல்லை நான் இங்கே வரைகிறேன் ம் சிஓஓஎன்ஏ சும்மா ஸ்ட்ரக்சர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூஸ் ஆகும் சிஹெச் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் இதுதான் வந்து ஃபெல்லிங் பி அப்படின்ட்டு தெரியணும் சோடியம் பொட்டாஷியம் டாட்ரேட் சோடியம் பொட்டாஷியம் டாட்ரேட் ஓகே சோடியம் பொட்டாஷியம் டட்ரி வந்துடுச்சு ஸோ இதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்ச ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் வந்து இது இருக்கும் ஃபெல்லிங் ஏ சொல்யூஷனில் காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ரோச்சிலி சால்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகணும் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம கார்போஹைட்ரேட் போடுவீங்க ஸோ அப்படி போடும்போது ஆப்வியஸாக கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகும் சிஓஓ மைனஸாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் சால்ட் மாதிரி ஆகும் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நம்மளோட ரீஏஜென்ட்டு நம்ம ரீஏஜென்ட்டில் காப்பர் பார்த்தோம்னா சியு டூ ப்ளஸ் ஃபார்மில் இருக்குது ஏன்னா இதுதான் நமக்கு வந்து ப்ரெசிப்டேட்டாக ஃபார்ம் ஆக போகுது சியு டூ ப்ளஸ்லேருந்து நம்ம காப்பர் வந்து சியு ப்ளஸ்ஸாக மாறிவிடும் சியு டூ ப்ளஸ்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு மாறிடுது ப்ளஸ் ஒன் ஆகிட்டு ஆக்சுவலி எப்படி இருக்கணும் சியு சியு டூ ஓன்னு வரும் ஓகே சியு டூ வரும் இது என்னென்னா ஒரு ப்ரெசிப்டேட் இது ஒரு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் ப்ரெசிப்டேட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் ப்ரெசிப்டேட் ரெட்டிஷ் ப்ரவுன் ப்ரெசிபிடேட் கிடைக்கும் சரியா ஸோ அந்த கேஸில் சில்வர் மிதர் கிடச்சி ஃபெல்லிங்ஸில் வந்து ரெட்டிஷ் ப்ரவுன் கிடைக்குது சரியா இந்த ரீஏஜென்ட்டை சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நாக் டன் எஸ்யூஎஸ்எஃப் சியூஎஸ்எஃப் ஃபோர் புரிஞ்சா அடுத்து லாஸ்ட்டாக பெனடிக் ரீஏஜென்ட் பெனடிக் ரீஏஜென்ட்டுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இல்லை நான் என்னென்ன வித்தியாசம் மட்டும் சொல்லட்டுமா அதே காப்பர் சல்ஃபேட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் என்னென்னா இந்த வாட்டி தனித்தனியாக ஃபெல்லிங்கே ஃபெல்லிங் பீன் எடுக்க மாட்டோம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் காப்பர் சல்ஃபேட்டையும் ஃபெல் பெனடிக்டில் மட்டும் சின்ன சேஞ்ச் தான் வரும் பெனடிக்கு ஃபெல்லிங்ஸ்க்கும் பெனடிக்கும் ரொம்ப பெரிய சேஞ்ச்லாம் இல்லை இந்த இடத்துல பெனடிக்டுன்னு போட்டுக்கோங்க பெனடிக் ரீஏஜென்ட்டில் என்ன ஆகும்னாக்கா பெனடிக்ட் ரீஏஜென்ட் பெனடிக் ரீஏஜென்ட்டை என்ன ஆகும்னாக்கா சி மிக்ஸ் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் சிஓஎஸ்ஓ ஃபோர் அந்த கேஸில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் நாக்டை யூஸ் பண்ணோம்
மற்றபடி வேறு எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ரெடியூஸ் ஆகிறது ஆக்சிடைஸ் ஆகிறது எல்லாமே வந்து இது இது ஃபுல்லாகவே அழிச்சிடலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் போடுவோம் சோடியம் சிட்ரேட் இது இது ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் தெரியுமா பார்க்குறதுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வரைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் லைட்டாக கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும் சிஎஸ் டூ சிஓஓ என்ஏ இருக்கும் இந்த இடத்துல அதே மாதிரி சிஹெச் ஓஹெச் இங்கேயோ சிஹெச் ஓஹெச் என்ன சேஞ்சுனா இந்த இடத்துல மட்டும் சிஎஸ் டூ சிஓஓ சிட்ரேட்டில் சிட்ரேட்டாக இருக்குனாக்கா இந்த இடத்துல சிஓஓ என்ஏ தான் வரும் சிஎஸ் டூ சிஓஓ என்ஏ சிஎஸ் டூ சிஓ என்ஏ ஓகே ஆக்சுவலாக சோடியம் சிட்ரேட் இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்க சரியா சிஎஸ் டூ சிஓஓ என்ஏ கீழும் சிஎஸ் டூ சிஓ என்ஏ சிஹெச்ஓ சிஹெச்ஓஹெச் இது வரைக்கும் புரிஞ்சா ஸோ இங்கேயும் அதே தான் நடக்க போகுது கார்பன் டை ஆக்ஸ் கார்போ கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் அண்ட் உங்களோட இந்த இடத்துல வந்து யார் இருக்கா சியூ டூ ப்ளஸ் சியூ டூ ப்ளஸ் அதே ஃபினாமில் தான் ஃபாலோ பண்ண போகுது இந்த இடத்துலையும் வந்து என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு சியூ டூ ஓ மாறிடும் ஆனால் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் வராது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் தான் இங்கே வரும் அதுக்கும் அதுக்கும் சேம் தான் ஜஸ்ட் இந்த சோடியம் சிட்ரேட் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் கண்டி வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே அதுவும் இல்லாமல் அங்கே ஃபெல்லிங் ஏ ஃபெல்லிங் பின்னு எடுப்போம் இங்கே ஒரே மிக்ஸில் எடுப்போம் தனித்தனி சொல்யூஷனாக எடுப்போம் அங்கே இங்கே ஒரே மிக்ஸில் இது வச்சுருப்போம் வேறு ஒன்றும் சேஞ்ச் கிடையாது ஓகே ஸோ ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் முடிஞ்சு ஸோ அடுத்து வந்து பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவோம் அது ரொம்ப ஈஸி கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் வச்சு எப்படி கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு சின்ன டேபிள் மாதிரி எழுதிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இந்த இடத்துல ஆல்டி ஹெட் கீட்டோம் சு 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 த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்ன்றலாம் போக 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 தெரியும் இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஹா ஹாலிவுட் மூவி மாதிரி இந்த சாப்டர் ஓகே அது ஒன்றும் பயங்கரமான ஒரு ஹாலிவுட் மூவி அங்கே சிபிஎஸ்சி மாட்டிட்டாங்க ஸோ போக 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 உங்களுக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும் சரி இனிஷியலாக பார்க்குறதுக்கு எதுவும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் படம்லாம் அப்படி தானே இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது புரியாது போ 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 தான் கதை புரியும் அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது லைட்டாக கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் பட் லெசனோட எந்த அந்த ஏதாவது லெக்சர் பார்க்குறப்ப இந்த லெசன் ஃபுல்லாக கிளியராக இருக்கும் இப்போ நான் எழுதி போடுற நேம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்ன்றலாம் போக போக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் எப்படி வரையணும் எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுப்பேன் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் நோட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எல்லாத்துலேயுமே ஒரு காமன் இது எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லித்தரேன் எல்லாத்துலையுமே காமனாக ஆல்டோன்னு வரும் ஆல்டோ 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 ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆல்டோ எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஆல்டோ ஆல்டோன்னு வரும் சரியா ஆனால் இதுக்கு மட்டும் ட்ரையோஸ்னு வரும் மூணு இருக்குல்ல ட்ரையோஸ் இதுக்கு டெக்ட்ரோஸ் ஓகே ட்ரையோஸ் டெக்ட்ரோஸ் பென்டோஸ் இதுக்கு நீங்களே சொல்லிடுவீங்க என்ன வரும் ஹெக்ஸோஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அதுக்கு எப்படி வர தெரியுமா அதுக்கு வந்து கீட்டோ கீட்டோ கீட்டோன்னு எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் கீட்டோ ட்ரையோஸ் கீட்டோ டெக்ட்ரோஸ் கீட்டோ பென்டோஸ் அண்ட் லாஸ்ட்டாக கீட்டோ ஹெப்டோஸ் சிம்பிள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்ன்றா சொல்லி தரேன் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு இப்போ மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பார்ப்போம் எப்படி வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் இதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷனாக கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஈஸி தான் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு டேரெக்ட் மெத்தட் மட்டும் எல்லாத்துக்குமே சொல்லி தருவேன் எல்லாத்துக்குமே வந்து மெக்கானிசம் தேவையில்லை டேரெக்ட் மெத்தட் சொல்லி தரோம் அந்த டேரெக்ட் மெத்தட் படிங்க போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக So, method of preparation is the method of preparation of glucose. Method of preparation of glucose. Glucose is how to prepare it. So, first method is from sucrose. Sucrose is how to use wheat for sugar. From sucrose. Sucrose is how to use wheat for sugar. This is one name. Sucrose is how to prepare it. This is one name. Inversion of cane sugar. Why is this the inversion of cane sugar? I am telling you the first name. Inversion of cane sugar. Yeah, in the name of Mandir Kandra, the last time I was told. Now, the mechanism is important. I will tell you what I am going to say. Sucrose. Sucrose. We are going to do hydrolysis. Hydrolysis of sucrose gives glucose and fructose. Glucose 
plus fructose. Glucose lecture la first na kurta carbohydrate da C six H twelve O six idang glucose. Actually adhe form la ninge fructose ko use panna C six H twelve O six. Idu mo C six H twelve O six da. பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தாக்க நமக்கு சுக்கரோஸ் எடுத்து வரும் சி டுவெல் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓ டுவெல் சி டுவெல் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓ டுவெல் ஸோ இதை சு சுக்ரோஸை ஹைட்ரோலிசிஸ் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஆர்கானிக் ஃபார்முலா பார்த்தா ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான் சி சிக்ஸ் எஸ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இதுவும் சி சிக்ஸ் எஸ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னா குளுக்கோஸில் ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கும் ஓகே குளுக்கோஸில் வந்து ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரக்டோஸில் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா கீட்டோ குரூப் இருக்கும் அதான் ஃப்ரக்டோஸ் ஆல்டிஹூட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் தான் கீட்டோ குரூப் இருக்கும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் தான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் பார்க்கும்போது நல்லா டீட்டெயிலாக போயிடும் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு என்ன விஷயம்னா சுக்ரோஸ் வந்து டை சாச்சுரேட் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சுக்ரோஸ் வந்து டை சாச்சுரேட் ஆனால் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கல்ல இந்த ரெண்டு விஷயமும் மோனோ சாச்சுரேட் மோனோ சாக் இதுவும் வந்து மோனோ சாக் தான் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னன்னாக்கா சுக்ரோஸ் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி டெக்ஸ்ட்ரோனா ப்ளஸ் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட்டானா வி காலிட்டாஸ் டெக்ஸ்ட்ரோ ஒன்றும் இல்லடா இது என்னென்னா இப்போ ஜென்ரலாக இந்த டெக்ஸ்ட்ரோ லீவோ இதை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் முதல்ல இது வந்து பார்த்தோம்னா இது சுக்ரோஸ் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி இதுவும் டெக்ஸ்ட்ரோ ஆனால் அது வந்து லீவோவாக இருக்கும் இதுவும் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி டெக்ஸ்ட்ரோ ப்ளஸ்ஸு அது வந்து லீவோ ரொட்டேட்ரி லீவோ லீவோ ரொட்டேட்னா மைனஸ் அதாவது என்னன்னாக்கா ஜென்ரலாக கைரல் கார்பன் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் கார்பன் எடுத்தோம்னா அது பிளெயின் போலரைஸ் லைட் அதில் அமுச்சிங்கனாக்கா ரொட்டேட் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சுத்தம் ஸோ அது வந்து ரொட்டேட் ஆகிறது வந்து பார்த்தோம்னாக்கா கிளாக் வைஸை சுற்றினாக்கா டெக்ஸ்ட்ரோ ஆன்டி கிளாக் வைஸை சுற்றினாக்கா லீவோ இதை மட்டும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதை தாண்டி எதுவுமே யோசிக்காதீங்க சரியா ஸோ இனிஷியலாக இது பார்த்தோம்னா டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி கொடுத்துச்சு ஆனால் இந்த இடத்த பார்த்தோம்னா நம்ம கம்பவுண்டாக குளுக்கோஸ் டெக்ஸ்ட்ரோவாக இருக்குது ஃப்ரக்டோஸ் லீவோவாக இருக்குது ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது இதுக்கு வந்து சம் தேர்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி இருக்கும் இதுக்கு வந்து மைனஸ் செவன்ட்டி கிட்ட இருக்கும் மைனஸ் செவன்ட்டி ஆர் நைன்ட்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ ஆகும் போது இது ரெண்டுத்துக்கும் நெட் ரொட்டேஷன் பார்த்தாக்கா ஃபிஃப்டி மைனஸ் நைன்ட்டி பண்ணோம்னாக்கா நெகட்டிவில் வருது ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்த படிக்க நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு லீவோ ரொட்டேட்ரி தான் கிடைக்கும் லீவோ ரொட்டேட்ரி தான் கிடைக்கும் நெகட்டிவ் ஏன்னா நெட் ரொட்டேஷன் பார்த்தோம்னா நெகட்டிவில் வரும் ஸோ இது பார்த்தா டெக்ஸ்ட்ரோ ஆனால் இதோட ப்ராடக்ட் பார்த்தா லீவோ ஸோ இது பார்த்தோம் இன்வர்ஸ் இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா இன்வர்ஷன் சொல்வோம் இந்த மாதிரி ஃபெனோமன நடந்துச்சுன்னா இன்வர்ஷன் சொல்வோம் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு வந்து இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சா ஸோ இதுதான் வந்து இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர் அப்படின்னு சொல்வோம் கிளியரா இது வரைக்கும் புரிஞ்சாலும் லீவோனா என்ன இதெல்லாம் என்ன கிளியராக புரிஞ்சா இதில் எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து என்ன ரொட்டேட்ரி ஃப்ரக்டோஸ் வந்து என்ன மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் லீவோவா டெக்ஸ்ட்ரோவா அண்ணா இந்த ரெண்டு கம்பவுண்டை சேர்ந்த மாதிரி எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கேன் சுகர்னா என்ன கம்பவுண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா ஸோ இப்போதைக்கு இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் நோட் பண்ணிட்டீங்களா சரியா அடுத்து மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பை ஸ்டார்ஸ் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தோம் அடுத்து குளுக்கோஸை வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் ஸ்டார்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் ஸ்டார்ஸ் ஸ்டார்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பாலி சாச்சுரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டார்ஸை எப்படி இருக்குன்னா சி சிக்ஸ் எஸ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் தான் சி சிக்ஸ் எஸ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் தான் ஆனால் என் டைம்ஸ் இருக்கும் பாலி சாச்சுரேட் சி சிக்ஸ் எஸ் டுவெல் ஓ ஃபைவ் வரும் சி சிக்ஸ் எஸ் டுவெல் ஓ ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க வெயிட் மினிட் வெயிட் மினிட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் எப்படி ஃபார்மில் தான் வருதுன்ட்டு சி சிக்ஸ் தான் ஆனால் எச் டென்னு ஏன்னா ஒரு வாட்டர் வந்து அங்கே போயிடும் ஸோ அதனால் எச் டென்னு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா வாட்ரு போயிடுச்சு ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து மீதி அஞ்சு தான் இருக்கும் ஸோ வாட்டர் மாலிக்கல் ஜென்ரலாக ஒன்றும் இல்லை வாட்டர் வெளியே வந்துடும் இதில் வந்து
ஓ சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட குளுக்கோஸ் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நமக்கு குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு தான் சரியா அடுத்து வந்து நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதிக்கோங்க இல்லைனா ஜென்ரலாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னே போட்டுங்க லைனாக பார்த்துட்டே போவோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து குளுக்கோஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் குளுக்கோஸ் இஸ் நோன் ஆன் டெக்ஸ்ட்ரோட்ரிட்டி குளுக்கோஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் டெக்ஸ்ட்ரோ அதாவது ப்ளஸ் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும் பிபிஎல் போட்டோம்னாக்கா பிளெயின் போல ரைஸ் லைட்டை போடும்போது கிளாக் வைஸ் சுற்றுச்சுனா வி கால் இட் அ டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேஷன் அடுத்து வந்து செகண்ட் என்ன பாயிண்ட்னாக்கா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன் சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஓகே இதோட ஸ்ட்ரக்சரு ஆக்சுவலாக பார்த்தாக்கா நிறைய விதத்தில் இருக்குது அதில் ஒரு விதம் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா என்னன்னாக்கா ஃபிஷர்ஸ் அடுத்து சைக்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று பார்ப்பீங்க அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஃபிஷர்ஸ் மெத்தட் படி ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் படி எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம் ஞாபகம் இருக்கா குளுக்கோஸுக்கு இல்லை ஆல்டிஹைட் கம்பவுண்ட் போட்டிருப்பேன் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் அதே ஆல்டிஹைட் கம்பவுண்ட் போட்டுன்ட்டு ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு வாட்டி பார்த்து வச்சுக்கோங்க குளுக்கோஸ்க்கும் ஃப்ரக்டோஸ்க்கும் மட்டும் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க போதும் சரியா குளுக்கோஸ்க்கு எப்படி வரும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆல்டிஹைட் எழுதிருங்க சிஹெச் ஒன்று ஆல்டிஹைட் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் ஆல்டிஹைட்னா சி டபுள் பாண்டோ எச் இப்படி இருக்கும் ஆல்டிஹைட் குரூப்னு அர்த்தம் சரியா ஒரு நீட்டமாக ஒரு கோடு போட்டுருங்க ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரியா இந்த இடத்துல ஓஹெச் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் இங்கே ஓஹெச் இங்கேயும் ஓஹெச் சரியா இங்கே ஒரு எச் இந்த இடத்துல ஓஹெச் இங்கேயும் எச் இங்கேயும் எச் கரெக்டாக கீழே வந்து ஆல்கோஹால் சிஎஸ் டூ முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஓகே கிளியர் ஸோ இந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபிஷர்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் படி எத்தனை கைரல் கார்பன் இருக்குன்னு கேட்பாங்க நம்பர் ஆஃப் கைரல் கார்பன் நம்பர் ஆஃப் கைரல் கார்பன் கேட்பாங்க எத்தனை இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஸோ கைரல் கார்பன் என்ன சொன்னால் ஒரு கார்பன் கூட நாலு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் அட்டாச் ஆகிடுச்சா வி கால் இட் அஸ் கைரல் கார்பன் நாலு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் அட்டாச் ஆனால் வி கால் இட் அஸ் கைரல் கார்பன் இந்த கார்பன் எடுத்துங்களேன் ஒரு ஹைட்ரோஜன் இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல வேறு ஒரு குரூப் அட்டாச்சாக இருக்குது ஓகே இந்த இடத்த பார்த்தா ரெண்டுமே ஆக்சிஜன் கூட அப்போ இது கைரல் கார்பன் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த கார்பன் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் சேம் கம்பவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் கைரல் கார்பன் கிடையாது ஆனால் அதை தவிர்த்து மீது இருக்க நாலு கார்பனுமே கைரல் கார்பன் பாருங்கள் இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஓஹெச்சு இந்த பக்கம் வச்சு இந்த பக்கம் வேறு கம்பவுண்ட் இந்த பக்கம் ஓஹெச் எச்சு இந்த இடத்துல ஓஹெச்சு இங்கே வேறு கம்பவுண்ட் இங்கே ஒரு வேறு கம்பவுண்ட் இங்கே ஓஹெச்சு இங்கே வச்சு இங்கே வேறு கம்பவுண்ட் வேறு கம்பவுண்ட் கரெக்டாக அப்போ நாலு கைரல் கார்பன் இருக்குது நாலு கைரல் கார்பன் இருக்குது புரியுதா சிம்பிள்டா ரொம்ப ஈஸி அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் ரியாக்ஷன் வித் எச்எக்ஸ் எச்எக்ஸ் ரியாக்ஷன் வித் எச்சிஎன் ரியாக்ஷன் வித் எச்சிஎன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எங்கேயுமே பார்த்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ரியாக்ஷன் வித் எச்சிஎன் ரியாக்ஷன் வித் எச்சிஎன் என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் சரியா ஓகே சரி இதுக்கு மெக்கானிசம் உங்களுக்கு தேவையில்லடா டேரக்ட் மெத்தட் சொல்லி தரேன் டேரக்ட் மெத்தட் போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்போஹைட்ரேட் வரைஞ்சிக்கலாம் கார்போஹைட்ரேட் இங்கே யார் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸை வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ குளுக்கோஸை வரையணும்னா என்ன சொன்னால் இந்த இடத்துல ஆல்டிஹைட் குரூப் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு நீட்டமாக கோடு ஏக் டோ தீன் சார் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஓஹெச் இங்கே எச் இங்கே ஓஹெச் இங்கே ஓஹெச் இங்கே ஹெச் இங்கே ஓஹெச் இங்கே எச் இங்கே எச் இங்கே சிஎஸ் டூ ஓஹெச் அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இப்படி போட்டுக்கிறேன் இப்படி போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி ஒரு கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது இது 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 கூட ரியாக்ட் ஆனால் என்ன கிடைக்கும் எச் சிஎன் சரியா இதுக்கு ஜென்ரலாக டேரக்ட் மெத்தட் சொல்லி தரேன் இந்த இடத்துல ஆல்டிஹைட் மட்டும் தான் ரியாக்ட் ஆகும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல எழுதிக்கோங்க 
சி ஹெச் சி என் இருக்குது இது எப்படி பிரேக் ஆகுனா இது ஹெச் ப்ளஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அந்த அளவுக்கு ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் வரும் இதுக்கு சிக்கு மைனஸ் வந்துடும் கரெக்டாக அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எடுத்தோம்னா இதுக்கு மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இது தான் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோன் இது வாங்கிட்டு இது நெகட்டிவ் ஆகிடும் இது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஜஸ்ட் நெகட்டிவாக நெகட்டிவ் கொடுத்துருங்க சார் நெகட்டிவாக ப்ளஸ் கொடுத்துருங்க ப்ளஸ் நெகட்டிவ் கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல கார்பனுக்கு ப்ளஸ் ஸோ நெகட்டிவ் அது கூட போய் சேர்ந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா கார்பன் கூட இந்த சிஎன் வந்துடும் கரெக்டாக அண்ட் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனுக்கு நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் கூட எச் வந்துடும் ஸோ ஓஹெச் சிம்பிளஸ்ட் ஷார்ட் கட் சொல்லட்டுமா சிம்பிள் சிம்பிளஸ்ட் ஷார்ட் கட் இதுக்கு பேர் சைனோ ஹைட்ரின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைனோ ஹைட்ரின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் சைனோ ஹைட்ரின் சிம்பிளஸ் ஷா ஷார்ட் கட் சொல்லட்டுமா இந்த மெத்தடில் ஹெச்சிஎன் கூட நீங்கள் ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஜஸ்ட் இந்த டபுள் பவுண்டை உடச்சிருங்க டபுள் பவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஓஹெச்சோ சிஎனும் கொடுத்துருங்க வேலை முடிஞ்சு டபுள் பவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓஹெச்ஓ சிஎனும் கொடுத்துருங்க சரியா அப்போ என்ன டேரெக்டாக நான் போட்டுமா இந்த இடத்துல பாருங்கள் கார்பன் கூட இந்த ஹைட்ரஜனை டிஸ்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஓகே கார்பன் கூட இந்த ஹைட்ரஜன் டிஸ்டர்ப் பண்ணல இந்த இடத்துல பாருங்கள் டபுள் பவுண்டு உடச்சிட்டு நான் பண்ணிட்டு ஒரு ஓஹெச்சையும் ஒரு சிஎனையும் கொடுத்துட்டேன் மீது எதையுமே நீங்கள் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் மீது எல்லாமே அப்படியே இங்கே வரும் இது எல்லாமே இங்கே அப்படி அப்படியே இங்கே வந்துடும் இந்த இடத்துல வந்து ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் ஓஹெச் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஹெச் புரியுதா மீது எல்லாமே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படியே வந்துடும் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரியாக்ஷன் கிளியராடா ஸோ இதை என்ன சொல்லுவோம் குளுக்கோஸ் சைனோ ஹைட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குளுக்கோஸ் சைனோ ஹைட்ரன் குளுக்கோஸ் சைனோ ஹைட்ரன் கம்பவுண்ட் வருது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் கைரல் கார்பன் சொல்லுங்கள் கேட்போங்க கொஸ்டின் டேரெக்ட் கொஸ்டின் இதெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் கைரல் கார்பன் நம்பர் ஆஃப் கைரல் கார்பன் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் போன கேஸ் அஞ்சு இருந்துச்சு அந்த போன கேஸ் நாலு இருந்துச்சு இந்த கேஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது கைரல் கார்பனாக இது கிடையாது இது கைரல் கார்பன் எஸ் இது எஸ் இது எஸ் இது எஸ் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இப்போ இந்த வாட்டி இது கைரல் கார்பன் ஏன்னா நாலு பக்கமும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாச் இருக்குது போன வாட்டி டபுள் பவுண்ட் ஓ இருந்தால் அது கைரல் கார்பனாக இல்லை இந்த வாட்டி நாலுமே டிஃப்ரெண்ட் ஸோ மற்றபடி இந்த வாட்டி வந்து அஞ்சு கைரல் கார்பன் இருக்குது மீது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச்சாக இருக்குது ஸோ அஞ்சு கைரல் கார்பன் இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்த ஒரு ஈஸியான ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது இது இது போதும் சார் ரியாக்ஷன் வித் எஸ்சி இந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை டபுள் பவுண்டோட ஓஹெச்சியும் எச்சும் கூட முடிஞ்சு போச்சு டபுள் பவுண்டோட ஓஹெச்சியும் சிஎனையும் கூட முடிஞ்சு போச்சு சரியா எச்சு இல்லை ஓஹெச்சியும் சிஎனும் கொடுத்தேன்னு வேலை முடிஞ்சு அடுத்த கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னா ஹெச்ஐ இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் ரியாக்ஷன் வித் ஹெச்ஐ இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே உடச்சிடும் இது அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் என்னென்ன பாண்ட் இருக்கும் மொத்தத்தையும் பிரேக் பண்ணிடும் எக்ஸஸ் பை டிஃபால் நீங்கள் எக்ஸஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ரியாஜென்ட் இது ரியாக்ஷன் வித் ஹெச்ஐ இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் ஹைலி ஸ்ட்ராங் ரியேஜ் இது சரியா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இது வரைகிறேன் ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரைகிறேன் உங்களுக்கு குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சரு சி டபுள் பாண்டு ஹெச் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு நல்லா டீட்டெயிலாக வரைகிற மாதிரி இருக்கு வரும் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் இந்த இடத்துல ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஹெச் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா சிஎஸ் டூ வச்சு நான் இதை வந்து இப்படி போடுறேன் ஸோ இது நம்மளோட குளுக்கோஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன்ஸ் ஹெச்ஐ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெட் ஃபாஸ்பரஸ்ன்னு போட்டாக்கா பயங்கரமாக ரியாக்ட் ஆக போகுது பயங்கரமாக ரியாக்ட் ஆக போகுது ஸோ என்னென்னா இந்த இடத்துல மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் மூணு ரியாக்ஷன் மூணு கம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆர்ஓஹெச் இருக்குது இன்னொன்று ஆல்டிஹைடு இருக்குது இன்னொன்று ஆல்கோஹால் இருக்குது கரெக்டாக மூணு கம்பவுண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு கம்பவுண்டுமே ரியாக்ட் ஆகும் போது எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் டேரெக்ட் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே போடுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஆர்ஓஹெச் எப்படி பிரேக் ஆகும்னு பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ண தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் இது கூட ரியாக்ட் பண்ண வச்சிங்கன்னா இந்த பாண்டை உடச்சிட்டு இங்கே ஒரு ஹெச் இங்கே ஒரு ஹெச் கொடுத்துருங்க வேலை முடிஞ்சு
அப்போ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிங்க என்ன ஆகும்னா பாண்டு உடைக்கணும் எங்கெல்லாம் ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்டு இருக்கும் அங்கெல்லாம் உடச்சிக்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு எச்சு கொடுத்துருவீங்க இங்கே ஒரு எச்சு கொடுத்துருவீங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு பாண்டு உடைக்கிறீங்க ஸோ ரெண்டு ரெண்டு எச்சு வரும் இங்கே ஒரு எச்சு வரும் இங்கே ஒரு எச்சு வரும் இங்கே ஒரு எச்சு வரும் இங்கே ஒரு எச்சு வரும் ஸோ பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபைனலாக சி சி ஹெச் த்ரீ வருது பாருங்கள் சி ஹெச் த்ரீ வருது ஸோ அல்கேன் ஃபார்ம் ஆகுது அல்கேன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது கிளியர் அதே கான்செப்ட் இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை டேரெக்டாக பவுண்ட் உடச்சி போட வேண்டியதுதான் ஸோ என்னென்னலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கும் மொத்தத்தையும் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல டபுள் பவுண்ட் ஓடு டபுள் பவுண்ட் ஓடுனா இதை டோட்டலாக பிரேக் பண்ணிடுங்க ஒரு பவுண்டை உடச்சதுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இன்னொரு பவுண்டை உடச்சதுக்கு இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆறு ஓச்சு இருக்கு ஸோ ஆல்கோஹால் கூட இருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு பவுண்டை உடச்சி இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆல்கோஹால் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருங்க இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருங்க ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருங்க இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருங்க அதே அகைன் இந்த இடத்த நம்ம தப்பு பண்ணிடுறோம் இந்த இடத்த ஓச்சு வரும் அகைன் இதை உடச்சி இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் கீழே பாருங்கள் அகைன் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் அவ்வளோதான் ஸோ பாருங்கள் வாட்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல எல்லாமே போயிடுச்சு சிஎஸ் த்ரீ மட்டும் இருக்குது இந்த இடத்துல வாட்டர் போயிடுச்சு சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ சிஎச் டூ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் த்ரீ ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு என் சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் த்ரீ கிடைக்குது ஸோ அதாவது என் ஹெக்ஸேன் கிடைக்குது என் ஹெக்ஸேன் சிம்பிளில் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி என்னென்னா எங்கே தான் ஓ பாண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் உடச்சி ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடும் டைரக்ட் மெத்தட் புரிஞ்சா ரொம்ப ஈஸி அடுத்து இன்றைக்கி லாஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மீதியெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் லாஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் பார்த்துருங்க போதும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஈஸி தான் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் டோன்ட் வரி ரியாக்ஷன் வித் ஹைட்ராக்சில் அமீன் ரியாக்ஷன் வித் ஹைட்ராக்சில் அமீன் எத்தனாவது ரியாக்ஷன் அது மூணாவது ரியாக்ஷன் தான் தேர்ட் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் வித் ஹைட்ராக் ஹைட்ராக்சில் அமீன் ஹைட்ராக்சில் அமீன் ஆக்சுவலாக ஹைட்ராக்சில் அமீன்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஜஸ்ட் என்எஸ் டூ அமீன் கூட ஒரு ஹைட்ராக்சைடு குரூப் இருந்துச்சுன்னா போதும் ஹைட்ராக்சில் அமீன் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆக்சுவலாக எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் மெத்தட் பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு கார்ப் கம்பவுண்ட் வரைஞ்சிடும் குளுக்கோஸ் வரைஞ்சிடலாம் சி டபுள் பவுண்டோ எச் இந்த இடத்த வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓஹெச் எச் ஓஹெச் ஓஹெச் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னாக்கா சிஎஸ் டூ ஓஹெச் இருக்கும் இதுவும் வந்து ஆல்டிஹைட் கூட மட்டும் தான் ரியாக்ட் ஆகும் மா மற்றது கூட ரியாக்ட் ஆகுது ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் மட்டும் தான் எல்லாத்துக்கும் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு பட் இதுவும் வந்து வெறும் ஆல்டிஹைட் பாட்டில் மட்டும் தான் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல எச் இந்த இடத்துல ஓஹெச் இந்த இடத்துல எச் இந்த இடத்துலையும் எச் ஓகே ஸோ டேரக்ட் மெத்தட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டாக என்ன ஆகும் தெரியுமா ஆல்டிஹைட் கூட தான் ரியாக்ட் ஆகும் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல கார்பன் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது டேரக்ட் மெத்தட் மெக்கானிசம்லாம் டீட்டெயிலாக அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா கார்பனியல் குரூப் எடுத்துட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேலை நான் என் எச் டூ ஓஹெச் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்படி இப்படி எழுதிக்கோங்க டேரக்ட் மெத்தட் சொல்லித்தரேன் எப்படி எழுதிக்கோங்க என்எஸ் டூ ஓஹெச் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்படி எழுதிக்கோங்க எச் டூ என் ஓஹெச்னு எழுதிக்கோங்க எச் டூ என் ஓஹெச்னு எழுதி இப்படி எழுதுனா என்ன அட்வான்டேஜ்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க மீதி இருக்கிறத சேர்த்துருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் கார்பன் கார்பன் டபுள் பவுன் கூட ஜஸ்ட் இந்த என்ஓஹெச் வந்துடும் அவ்வளோதான் டபுள் பவுன் கூட இந்த என்ஓஹெச் வந்துடும் ஃபைனலாக அவ்வளோதான் ஸோ குளுக்கோஸ் ஹைட்ராக்சைல் அமீன் ஃபார்ம் ஆகும் எப்படின்னு பார்ப்போமா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிட்டு நான் இந்த இதை போட்டேன் எச் டூ என் ஓஹெச் போட்டேன் என்ன ஆகும் சொன்னால் ஜஸ்ட் டபுள் பவுண்ட் உடச்சிருங்க என்ஓஹெச்சை சேர்த்துருங்க வேலை முடிஞ்சு ஜஸ்ட் டபுள் பவுண்ட் உடச்சிட்டு என்ஓஹெச் போட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு ஸோ இந்த இடத்த டபுள் பவுண்ட் உடச்சிட்டு என்ஓஹெச் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு மீதி எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்க போகுது